أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر ورا بلتو جي دنيا ابن آخر اب بلتو جيبون تو شدو اما در اي دنيا جيبون اي شش قطع ايار پار اي ابار كي ايتا اي اما در جيبون اخاني بيچه آچي اخاني مورجا بو آر کالر آبرتون چھڑا آر تو کسي حوئنا شترن پرو کال برکتا کی جنش اللہ رب بولارا میر جباب اللہ پاک بولین وی کافر در کی جباب شنائے دین قل اللہ یحیکم ثم یمیتکم ثم یجمعوکم الی یوم القیامت لا ریب فیم او در کی جباب دین تمہاری سپران چھلے شکھان تھے کہ تمہا دیر کے اللہ پاک زندہ کر چھن ای زندہ تھے کہ تمہا بار برکت برون کر بے آبار تمہا دیر کے پنو رتھی تو کر ہوئے یہ تے کونو شند ہو نائی ولیکن اکثر الناس لا یالمون اصل قطع ہو لو جو مانوشی را اور ادھیک شنکھو کلوکی را ای شمپور کی اگو تارا جانے نا تارا بولے وَيَقُولُ الْإِنسَانُ اَيْدَا مَا مِتْ जवाबी के बोलें अपनी जवाब दिए दें मानुषर की से कथा मन पड़े ना जख ता सृष्टि करार आगे से किसुना तुम्हार सृष्टिर आगे जख तुम किसुना से खान तुम्हें जिन सृष्टि कर तुम्हार मृत्युर पर आर तुम्हें जिंदा करते तुम्हार की मन नाई هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا منشر كي منشر جيبوني كي أمون شموعي شي چلونا جاكن شي كونو بشاي بستوي شب پريغوني تو چلونا كونو ستت تو چلونا آمي بنا وستت تو تما در كي سشتي گوري چي बिना उस्तित्त जखोन तोड़ी करते पार लाम तो खोन बुझी आमी आबार तुम आदर किसीन दे करते पार बोले टक्के अपन को तो तुम रा बोलो और अब बोले वक़ालु आइदा कुन आइदामन वरुफतन इन्ना लमा बुसुन ख़लकन ज़दीदा अम्रा जखोन मोरे जाबो आमदर हद्दी गुड्डी जखोन माटीर साथे एके बारे मिशे जाबे तक कि नतून भावे आरोप पुनरुत्थित हब चिंता तुम्हरा जदि मरे गटर मिसे गिया पाथर हो जाओ और जदि तुम्हरा लोहाओ हो जाओ तार परे वो अल्लाह रब्बू डारा मिन तुम आदर के जिंदा कर बैन अब आर तुम आदर उठा बैन और अब बोले जाच्चा बुझदम क्यों उठा बैन आमदरे क्या मैं उठा बैन अल्लाह पाक बोलें फसयकुनुना मायुइदुना और अब बोले आमदर के क्यों उठा बैन आमदर के के जिंदा कर बैन अल्लाह पाक जब अब बोलें जिन्हें तुम्हारे के प्रथम सिस्टी कर चेन तीन या बार तुम्हारे के जिंदा कर बे अल्लाह पाक सुंदर करे बुझा चेन ऐसा आपको तो सुनार पड़े फसायुन गिदुन इलाइ करुसाहुम वयकुलुन मताहुआ ऐसा आपको तो सुनार पड़े अल्लाह बोले नहीं काफिर रा माता झुलाया झुलाया बोले अच्छा तब बुझलाम 
আল্লাহ বলেন ওরা মাথা ঝুলায় আর বলে আচ্ছা বুঝলাম তবে সেই কেয়ামত মাথা হুয়া কবে সেই কেয়ামত অনুষ্ঠিত হবে আল্লাহ বলেন নবী শোনায় দাও কুল বেশি দেরি নাই হতে পারে খুবই তাড়াতাড়ি কি বলা যায় সে সময়টা অতি নিকটবর্তী হয়ে যেতে পারে খুবই নিকটবর্তী সে সময় সেটা বেশি দেরি হওয়ার কথা নয় আল্লাহ পাক এবার মানুষকে যুক্তি দিয়ে বোঝাচ্ছেন কোরআনে করিম মানতে মানুষ অস্বীকার করলে আল্লাহর ডান্ডার ব্যবস্থা করেন নাই নবীজিকে বলেছেন ইন্নামা আন্তা মুজাকিরুন লাস্তা আলাইহিম বি মুসাইতির অনবি আপনি একজন উপদেশক উপদেশ দিয়ে যান আপনাকে দারোগা করে বানাই নাই লাঠি চার্জ করার জন্য পিটায় মানুষ হেদায়ত করার দরকার নাই মানুষকে বুঝান যুক্তি দিয়া বুঝান আল্লাহ নিজে যুক্তি দিচ্ছেন তোমরা যারা পরকালকে অস্বীকার করো তোমাদেরকে উঠাইতে পারবো না যারা তোমরা বলছো তোমাদেরকে সৃষ্টি করা কঠিন না ওই বিশাল আকাশটাকে সৃষ্টি করা কঠিন ওই বিশাল আকাশটাই তো আমি আল্লাহ সৃষ্টি করেছি জোরে কনসু মহান আল্লাহ তো অত বড় আকাশটারে যিনি বানাইতে পারল পারলেন সে খোদা বুঝি তোমাকে তৈরি করতে পারবে না আল্লাহ পাক বলছেন লক্ষ্য করে দেখো এই পৃথিবীর মাটিকে আল্লাহ কিভাবে জিন্দা করেন মুর্দা মাটি এই মাটি চত্র বসেক মাসে প্রখর রোদে মাটি ফেরে চৌচির হয়ে যায় এই চৌ ফেটে যাওয়া চৌচির মাটিতে আল্লাহ পাক বৃষ্টির পানি দিয়ে এই মাটিকে এই মৃত্যু মাটিকে আল্লাহ পাক যেভাবে জিন্দা করেন তোমরা মরলে পরে আবার এভাবে জিন্দা করতে পারবেন জোরে কন সুবাহান আল্লাহ আমার ভাইয়েরা আল্লাহ পাকের পরে বলেন দেখো মৃত্যু জমিনকে কেমনে জিন্দা করি আমি আল্লাহ রব্বুল আলমিন ওই সমুদ্রের নোনা পানিগুলোকে সমুদ্রের লবণাক্ত পানিগুলিকে বাষ্পীয় আকারে উত্থিত করে মেঘমালায় পরিণত করি আর এরপরে বাতাসকে হুকুম করি বাতাস এই মেঘটারে টেনে নিয়ে যাও মুখ জায়গায় মেঘ চলে এলো আল্লাহ রাব্বুর আরবিন বলেন মেঘ এবার বিন্দু বিন্দু করে বৃষ্টি বর্ষণ করে দে আমার হুকুমে ওই পানিগুলি বৃষ্টি হয়ে বিন্দু বিন্দু হয়ে জমিনে পতিত হয় আল্লাহ বলেন এভাবে করে বৃষ্টির পানি দিয়া মরা জমিনকে জিন্দা করে দিয়া নববধূ গর্বধারণের যেমন প্রস্তুতি নেয় বৃষ্টির পানি পাইয়া মরা জমিন তেমন ফসল ধারণের জন্য প্রস্তুতি নিয়ে নেয় এইটা যেভাবে আমি করি কাদা আলী কান্ন সুর এইভাবে করে তোমাদের কি কামতের দিন আমি জিন্দা করতে পারব কেমনি অস্বীকার করো কি করে তুমি আমাকে আমি আল্লাহকে অস্বীকার করো কুন তুমা মোয়াতান তুমি ছেলে নিষ্প্রাণ ফাহিয়াকুম এরপরে আমি তোমাকে জিন্দা করলাম মানুষকে কবরে রাখি কবরে রাখিয়া তারপরে উপরে মাটি দিয়ে কি বলেন আপনারা এই মাটি দিয়া তোরে তৈরি করা হয়েছিল এ মাটির ভিতরে রেখে গেলাম আবার এই মাটি থেকে আল্লাহ রব্বুর আলমিন তোমারে জিন্দা করবেন কেমতের ময়দানে 
সকল কি উঠতে হবে সেখানে আল্লাহর দরবারে আল্লাহ পাক বলছেন বান্দা কেমনে অস্বীকার করো পরকালকে যারা অস্বীকার করো কেমতে উঠতে হবে এটাকে কিভাবে অস্বীকার করো চিন্তা করে দেখো তুমি নিষ্প্রাণ মাটি ছিলে সেই মাটি দিয়েই আমি তোমাকে তৈরি করেছি আবার আল্লাহ পাক মানুষকে আরো বুঝান কেমত আছে পরকাল হবে আল্লাহর দরবারে উঠতে হবে তুমি কি মাতৃগর্ভে নিক্ষিপ্ত এক পোটা পানি ছিলে না এরপরে তোমাকে মাংস পিণ্ডে জমাট রক্তে মাংস পিণ্ডে পরিণত করা হলো এরপরে তোমাকে সুন্দর করে তোমাকে সুগঠিত করা হলো এরপরে মাতৃগর্ভের ভিতরে আমি এটাকে পুরুষ বানালাম কন্যা সন্তান অথবা পুত্র সন্তানে পরিণত করলাম এইটা যে পেরেছে যিনি পেরেছেন সে আল্লাহর পক্ষে কি সম্ভব নয় যে তোমার মৃত্যুর উপরে তিনি আবার চিন্তা করতে পারবেন কি বলবেন কি বলেন সম্ভব না তিনি পারবেন না নিশ্চয়ই তিনি আবার কেয়ামতের মাঠে আমাদেরকে হাজির করতে পারবেন এতে কোনো সন্দেহ নাই আল্লাহ পাক সেই জন্য এখানে বলতেছেন যে অরাম আল্লাহ পাক বলেন অবশ্যই সে সময় আসবে সে কেয়ামত আসবেই এতে কোন সন্দেহ নাই আর আল্লাহ পাক তিনি কবরের মধ্যে অন্তর অন্তরিত যা কিছু আছে সবাইকে কেয়ামতের দিন আল্লাহ পাক ময়দানে উঠাবেন কেয়ামতে আল্লাহর দরবারে সকলকে হাজির হতে হবে আমার বন্ধুগণ আল্লাহ পাক বলেন লক্ষ্য করো তুমি ছিলে মাটির নির্যাস থেকে তোমাকে তৈরি করা হয়েছে শুধু মাটির নির্যাস থেকে তোমাকে কোন মডেল ছাড়া কোন ধরনের আদর্শ ছাড়া কোন ধরনের নমুনা ছাড়া তোমাকে সৃষ্টি করা হলো এরপরে মাতৃগর্ভের একটা একটা অত্যন্ত সুরক্ষিত জায়গায় তোমাকে সংরক্ষণ করা হয়েছিল রক্তপিণ্ডকে নাপাক পানিকে রক্ত জমাট রক্ত করেছি জমাট রক্তকে আমি আবার গোস্ত পিণ্ডে পরিণত করেছি এরপরে সুন্দর করে চামড়া দিয়ে গোস্ত দিয়ে একটা আকৃতি তোমাকে দান করেছি এরপরে সুন্দর একটা বিশেষ একটা আকৃতি দিয়ে তোমাকে আমি সুন্দর করে সুগঠিত করে তোমাকে তৈরি করেছি এরপরে আমি আল্লাহ রব্বুনার আমিন তোমাকে মৃত্যু দেব অবশ্যই তোমাকে মৃত্যুবরণ করতে হবে এরপরে কেমতির দিন আসবে ওই বিশেষ মুহূর্ত আসবে সেই নির্দিষ্ট সময় আসবে ওই কেমতের মাঠে আল্লাহর দরবারে তোমাদের সকলকে উঠতে হবে কোনো সন্দেহ তাতে নাই আল্লাহ পাক বলছেন 
स्वीकार कर जरा मिथ्या मन कर ज्वलत आगुने शस्ती तरह रेखे जो नौजुबिल्ला क्या मत दिन चाल्ला पाक मानुषर जो रेखे से क्या अवस्था बड़ी मारत्म मानुषेरा मानुष जो बुझते जानते मानुषा गुनाहर क्या करते अपनारा कि चिंता करें ओई काफेर गुली मक्का मक्कार जीवने रसुल पाक सलाम मक्की जिंदगी जे समस्त मानुषुली चूरी करत डाकती करत जेना करत बदमाशी करत मानुष हत्या करत यही लोकगुली फिर आसत कीसर कारण तर के आखे रत कथा बला परकाल कथा बला कुरान शरीफ अल्लाह रबुन आलमीन परकाल कथा मृत्युर कथा क्या मतर कथा हासर कथा सर कथा मिशन कथा मतर कथा जत बोले जान्नर कथा जत जगह जत जगह जत गोला सब गुली आयाते कारिमा जदि एक जगह करा जाए पूरा कुरान शरीफर एक तृतीय अंश दस पड़ार समान है जो बोलें सुबहान अल्लाह जेहेतु परकाल चिंता छाड़ा मानुषर जीवन परिच्छन होते सुंदर होते अपराध मुक्त होते आल्ला पाक से दिन की बड़ई भयनक विपज्जनक ओ दिन बेपारे आल्ला पाक बंदा दे के सतर्क कर दिए बंदारा सतर्क हो जाओ ये दिन जाए क्या मत आस और ओ क्या मत एत मारक है आल्ला सतर्क कर बंदा दे के हे मानव सकल आत्मरक्षा करो खुदार गजब थे आल्ला गजब थे आत्मरक्षा करो इन्नाजीम से क्या मत कम्पन खुबी मारत्म खुबी भय कम्पन सृष्टि से दिन से दिन देखते पा स्तन्य दायनी मा जे मा तार सतान के दूध दे दूधर बाच्चार कथा भूले जाए मन थे अल्लाह रबुनार अमीन बोलें मानुष के मानुष देखते पा मानुष गो उभ्रांत हुए पागल मत छुटा छुटी कर गर्भवती नारी तर गर्व खसे पड़े मानुष पागल मत दौड़ा कारण की पागल तो है नाई आल्ला आसल कारण हल फरतुम बंधुगण मानुष से दिन दिग्विदिक दौड़ाते थे 
পালাবো কোথায় আল্লাহ কোরআন শরীফে সব কথা বলে দিয়েছেন কোথায় ভাগব পালাব কোথায় অস্থির হয়ে মানুষ দৌড়াতে থাকবে পালাব কোথায় যাব কোথায় আল্লাহ বলেন ভাগবার কোন রাস্তা নাই পালাবার কোন পথ নাই একমাত্র তোমার রব ছাড়া আল্লাহ দরবার ছাড়া পালানোর কোন রাস্তা আজার নাই আমার বন্ধুগণ এই কঠিন সময় এই কঠিন দিনে পরকালের এই দিনে কায়ামতের এই মারাত্মক অবস্থায় সকলকে উঠতে হবে আল্লাহ পাক বলেন এরপরে কায়ামত অনুষ্ঠিত হয়ে যাবে সুরায় ফরকানে আল্লাহ বলছেন যখন তাদেরকে জাহান নাম দেখতে পাবে অর্থাৎ জাহান নামের যখন তারা জাহান নামের দিকে অগ্রসর হবে তখন তারা দূর থেকেই জাহান নামের ক্রোধ এবং তেজস্বী আওয়াজ শুনতে পাবে জাহান নামের আওয়া বিকট আওয়াজ ওই যে কক্সবাজারে সমুদ্র সৈকতে ভ্রমণ করতে গিয়ে সমুদ্রের তুফানের আওয়াজ শুনছেন না কথা কন না কেন সমুদ্রের তুফানের আওয়াজ শুনেছেন তো যখন তাদেরকে যখন তাদেরকে হাত পা বেঁধে এই জাহান নামের কোন সংকীর্ণ জায়গায় ফেলে দেওয়া হবে তখন দাও হুনা লিখা সুবুরা তারা তখন নিজেদের ধ্বংস এবং মৃত্যু কামনা করবে আল্লাহ বলেন আজকে এক মৃত্যু ডেকো না অসংখ্য মৌত ডাকো আজকে মৌতা তোমাদের আসবে না অসংখ্য বার ডাকলেও মৌত তোমাদের আসবে না এই যে জাহান নাম যে জাহান নামের দিকে তাদের নিয়ে যাওয়া হবে আল্লাহকে অস্বীকার করলে নবীকে অস্বীকার করলে ইসলামকে অস্বীকার করলে আল্লাহর নবীর নবুয়তকে অস্বীকার করলে তাদের জায়গা হবে জাহান নাম আর সে জাহান নাম এত মারাত্মক এত কঠিন জায়গা যে জায়গা সম্পর্কে আল্লাহ পাক বলছেন অপরাধী হয়ে জেল কাল্লার দরবারে উপস্থিত হবে তার জন্য জাহান নাম হবে জাহান নামে আল্লাহ দিবেন আর ওই জাহান নামে যখন লোকটা পড়ে যাবে জাহান নামের অবস্থা এমন হবে জাহান নামের প্রচন্ড আওয়াজ আগুন উৎক্ষিপ্ত হয়ে তাদের কলিজা পর্যন্ত অন্তর পর্যন্ত স্পর্শ করবে এই আগুনের তাপ আর এদের পাহারায় রাখা হবে জাহান নামীদের পাহারায় রাখা হবে নির্মম কঠোর ব্যবহার কর্কশ আওয়াজ কর্কশ ভাষী এ ধরনের ফেরেস্তাদের একে রাখা হবে তাদের পাহারায় তারা নিয়োজিত থাকবে আল্লাহ রব্বুল আলমিন বলেন ও দুনিয়ার মানুষ ওই মান্দারেরা আল্লাহর তো দয়া বেশি মান্দার জন্য বান্দার উপরে দয়া কার সবচেয়ে বেশি সবচেয়ে বেশি দয়া হলো বান্দার উপরে আল্লাহ 
আল্লাহ চান না যে সে জাহান নামে যাক কঠিন জায়গা জাহান নাম আল্লাহ বলেন ও মমিনেরা তুমি নিজে আর তোমার পরিবার পরিবার জাহান নামে আগুন থেকে রক্ষা করো আগুন থেকে রক্ষা করো জাহান নামে রাস্তা থেকে তাদের ফিরাও ওই জাহান নাম যেই জাহান নামের ইন্ধন হবে মানুষ আর পাথর ফিরাও জাহান নাম থেকে মানুষকে তোমার সন্তানদেরকে ফিরাও আজকে যে সব সন্তানের আল্লাহ বলেন তুমি নিজে বাঁচো আহালো আয়ালকে বাঁচাও যে সব সন্তান তোমার নামাজ নাই রোজা নাই আল্লাহ পরকালের চিন্তা নাই যারা ইসলামকে বিশ্বাস করে না যারা মনে করে কোরআন হচ্ছে বেহেস্ত দোজকের কথা শুধু ওতে কোনো মানুষের অর্থনীতি সমাজনীতি রাজনীতির ব্যাপার নাই মানুষের জীবনের দরকারি জিনিসগুলি সেখানে নাই সুতরাং আমরা যদি দুনিয়ায় সুখ সমৃদ্ধি পেতে চাই তাহলে আমাদেরকে মানুষের তৈরি করা মতবাদ মানতে হবে এইভাবে ছেলেরা যখন মানুষের তৈরি কার মতবাদের এদিকে যখন দৌড়ায় মা বাপ যদি তাদেরকে না ফিরায় জাহান নাম থেকে বাঁচাবার জন্য যদি চেষ্টা না করে তেমতের দিন ওই সন্তানেরা জাহান নামে যখন জাহান নামের অর্ডার তাদের হয়ে যাবে তারা বলবে আমার প্রভু কে আমাদেরকে গোমরা করে দিল মিনাল জিন্নি ওয়ালিনসে জেনের ভিতর থেকে মানুষের ভিতর থেকে আমাদের নেতারা আমাদের মা বাপ আমাদের মুরব্বী কারা আমাদের কি বিভ্রান্ত করলো তোমার রাস্তা থেকে সরাই দিল ওরা কই ওদেরকে নিয়ে আসো আমাদের কি এই খারাপ রাস্তা থেকে ফিরায় নাই জাহান নামের পথে চলেছি আমাকে ফিরায় নাই ও আল্লাহ আজকে এই জাহান নামে যাওয়ার আগে ওই মা বাপ আর মুরব্বী আর নেতাগুলি নিয়ে আসো না জাল হুমা তাহতা আকদা মিনা মিনাল আসফালিন নিয়ে আসো ওদেরকে পায়ের তলে রেখে তারপরে জাহান নামে যাবো আমার ভাইরা যে ছেলে আজকে মানুষের তৈরি করা মতবাদের আন্দোলন করছে সেকুলারিজম করছে সোশ্যালিজম করছে ক্যাপিটালিজম করছে তারপরে ন্যাশনালিজম করছে হাজারো মতবাদের দিকে আকৃষ্ট হয়েছে আপনার ছেলে আপনার স্ত্রী আপনার বোন আপনার ভাই আপনি জেনে শুনে তাদেরকে ফিরাচ্ছেন না আল্লাহ রাস্তায় আনতেছেন না কেয়ামতের দিন ওরা পালাইতে চাবে এবং ওদের এই অপরাধের কারণে ফিরান না ফিরানোর কারণে সহযোগিতা করার কারণে কেয়ামতের দিন অবস্থা করুণ হয়ে যাবে এই জন্য আল্লাহ রব্বুল আলমিন বলছেন হে বিশ্বাসীরা আমাকে তোমরা যারা বিশ্বাস করেছি মারে নেছ নিজে বাঁচো আর নিজের আহাল আলকে জাহান নামের আগুন থেকে বাঁচাও ওই জাহান নাম আল্লাহ রব্বুন আরামিন বলেন সেখানে অত্যন্ত কর্কশ রুঢ় এবং নির্মম স্বভাবের এমন সব ফেরেস্তা পরিচালক হিসাবে জাহান নামে দেওয়া হবে যারা আল্লাহর নির্দেশের বাইরে কোনো কাজ করে না তারা সেই সব কাজই করে যা আল্লাহ তাদেরকে হুকুম করেন তাদেরকে অনুরোধ করে দরখাস্ত করে কোনো রকম তাদের কাছ থেকে কোনো কৃপা কোনো করুণা কোনো মহব্বত কিছুই পাওয়া যাবে না অত্যন্ত কর্কশ রুড় মেজাজের ফেরেস্তা সেখানে পরিচালক হিসাবে দেওয়া হবে আর ওই জাহান নামীদেরকে যারা জাহান নামে যাবে কামতের দিন আগুন দিয়ে কেটে তাই দিয়ে পোশাক তৈরি করে দেওয়া হবে আগুনের পোশাক পরিয়ে দেওয়া হবে আগুনের পোশাক গায়ে পরে দেওয়ার পরে একবার চামড়া পুড়ে যাবে জাহান নামের আগুনে চামড়া পুড়ে গলে যাবে আবার আল্লাহ রব্বুল আলমিন নতুন করে চামড়া পরিয়ে দিবেন যাতে করে শাস্তির তীব্রতা অনুভব করতে পারে জোরে আমার ভাইরা জাহান নামীরা ক্ষুদার ক্ষুদার যন্ত্রণায় তৃষ্ণার যন্ত্রণায় আকাশের দিকে তাকায় থাকবে উপরের দিকে তাকায় থাকবে বলবে আহারে যদি একটু বৃষ্টি হতো মেঘ হতো হঠাৎ করে দেখবে যে উপরে কালো মেঘ হয়ে গেছে মনে করবে যে এবার বুঝি বৃষ্টি হবে পানি পান করব মেঘ তারা দেখতে পেল মেঘের ভিতর থেকে অল্পক্ষণের ভিতরে গরম পানি পড়বে এমন গরম পুজ এমন গরম রক্ত পড়বে যেগুলি পান করলে পরে সঙ্গে সঙ্গে পেটের নারী ভুড়ি আর করি যা পিছনের দরজা দিয়া সব বেরিয়ে যাবে এই কঠিন অবস্থা থেকে তুমি আমাদেরকে হেফাজত করো জোরে বলেন আমি 
সবাই বলেন আমি আমার ভাইয়েরা তামসার ব্যাপার নয় ও যুবক ভাইয়েরা শিক্ষিত ভাইয়েরা তামসা করার ব্যাপার না দুনিয়ায় খেল তামাশা ফুর্তি করার জায়গা না জাগা জি লাগানে কে লিয়ে ই দুনিয়া নি হ্যাত কি যা হ্যাঁ দুনিয়া উপদেশ গ্রহণ করার জায়গা খেল তামাশা করার জায়গা না এই পৃথিবীতে আল্লাহ রব্বুন আর আমিন বলেন না ফরমানি করলে পরে জাহান নামে যাবে জাহান নামে যেতে হবে ওই জাহান নামীদের কি কি খেতে দেওয়া হবে আল্লাহ পাক বলছেন শোনো খেতে দেব কি ফুটন্ত গরম পানি তাদেরকে পান করতে দেওয়া হবে কাটা যুক্ত ঘাস তাদেরকে খেতে দেওয়া হবে এই খাবারে তাদের শরীর পরিপুষ্ট হবে না আর ক্ষুধাও নিবৃত্ত হবে না আমার বন্ধুগণ এমন কঠিন জাহান নামের অবস্থা থেকে মাপ পাওয়ার জন্য ইমানের ইমানের জোশ আসতে হবে ইমানদার হতে হবে আর নাফারমানিকে ছেড়ে দিতে হবে জাহান নামে যখন মানুষদেরকে নিয়ে যাওয়া হবে জাহান নামীদেরকে যখনই খোদাদ্রোহীদেরকে জাহান নামের দিকে নিয়ে যাওয়া হবে আজ তো খুব মাতবাড়ি কত ভক্ত আছে তারপরে কত শক্তি কত কিছু কিন্তু আল্লাহর দরবারে যখন আল্লাহর দরবারে যখন হাজির হবে কোন শক্তি তখন কাজে লাগবে না কোন শক্তি কাজে লাগবে না জাহান নামে যখন তাদের কি নিয়ে যাওয়া হবে জাহান নাম তখন কোষায় ফেটে পড়তে থাকবে জাহান নামের ভিতর থেকে গর্জন আসতে থাকবে জাহান নাম যেন গোস্বায় ফেটে পড়তে চাইবে জাহান নামের পরিচালক বলবে ও আল্লাহর বান্দা কেন আজ জাহান নামে আসলি কেন দুযোগে আসলি আলাম নাজির তোর কাছে কি কোন ভীতি প্রদর্শক কেউ যায় নাই কোন নবীর কথা কি শোনো নাই কোরআনের কথা কি শোনো নাই হাদিসের কথা কি শোনো নাই জাহান নামে কেন এলি এত বড় খারাপ জায়গা কেন আসলি শোনো নাই কি কোনো ভয় দেখানো কেউ কেউ সব সতর্কবাণী শোনায় নাই বেইমানেরা বলবে আমাদের কাছে এসেছিল আমাদের কাছে ভীতি প্রদর্শনকারী এসেছিল এসেছিল কিন্তু আমরা বলেছি বেটা মিথ্যে কথা বলে জোরে কন্যা উজুবিল্লাম বেটা মিথ্যে কথা বলে কিসের ব্যস্ত কিসের দোজক খালি খালি দোজকের একটা ভয় দেখাইয়া দুনিয়ার এই টাটকা সুখগুলি নষ্ট করতে চায় এরা পয়গম্বরদের কেরকম বলেছে আর আলেমদেরকেও যখন কোরআন আদিস থেকে বলা হয় তখন বলে এরা জানি দোজকের কথা কইতে দোজক কিসের আর ব্যস্ত সে তো এক অসভ্য উদ্যান জোরে কর নজুবিল্লাহ এমনি করে তারা তামসা করে ওরা বলবে আমরা এসেছিল ভীতি প্রদর্শনকারী আমরা মিথ্যে মনে করেছি বলেছি ওটা মিথ্যে কথা আর বলেছি আল্লাহ এই ধরনের কিছু নাজিল করেন নাই জাহান নামীরা বলবে আরে লাউ কুন্না নাসমাউ তার মানে হলো যদি আমরা শুনতাম অর্থাৎ মানতাম যদি নবীর কথা মানতাম কোরআনের কথা যদি মানতাম আর যদি ভালো করে বুঝতাম মা কুন্না ফি আসাবির তাহলে আজকে এই জাহান নামের কঠিন শাস্তি আমাদের লাভ করতে পেতে হতো না জাহান নাম থেকে বেঁচে যেতে পারতাম কি সর্বনাশ করলাম বুঝি নাই যা কিছু শুনেছি মানুষের কথা মতো শয়তানের অসহায় পড়ে তো ভুলই করলাম সেদিন যতই আফসোস করা হোক না কেন এই আফসোস কোনো কাজে লাগবে না 
كانت لهم جزاء ومصيرا الله بول چن اي شب قطع بولار پوري جهان نمير شب شستير قطع شنايا الله بول چن بولين قل ازالك خير اي پوري نتي كي بحالو जे जहाँ नमीर पुरी नूतिर को था बोला होलो, तुमरा जे समस्त अवध तक उठते सो, ईमान अंते सुना, नूबी के गलगली कुछ हो, इस्लाम मंते सुना, नफरमानी कुछ हो, येर पुरी नूती जा हो बे, अदाली के खैरुन, ये ही पुरी नूती की भालो, अम जन्नतुल खुल दिल लती वरीदल मुत्तकुन, अथवा शे चिरंतन जन्नत, जार आर इतने ही होते तादेव महाजात्रार शेष मंजील, शे जन्नत, जे जन्नत अल्लाह रे के चेन, मोमेंदर जन्नो, कादर जन्नो जन्नत, मोमेंदर जन्नो, शेठा ये मुन जन्नत होते, लहुम फीहा मायशा उना खाली दीन, जा चाई बे, मोने राशा खंग का उन्हु जाई शॉप पबे बेस्तर मुद्दे, खाली दीन, चिरो काल शेखाने थ अल्लाह रब्बी का वादम मसूला इटा होच्छे तुम्हार रोबेर अवश्य पुरुनी वादा जरे वलं सुबहान अल्लाह इटा तुम्हार अल्लाह वादा एवं अवश्य इतनी ता पुरुन कुर्बेन तुम्हारा जानना ते थक बे शेखने जा चाइ बे ताई पाबे एक जन बोल चिलो जानना ते जरिया जा चाइ बो ताई जुदी पाई ताल तो खूब भालो कथा बेशते जाये जुदी तुम्ही होक्का खाई थी चाव तो अल्लाह तुम्हारे होक्का दीवन किंतु अल्लाह र कसम करे बोलते बारी बेशते जाये अमोन पोसा जिनिश खावार तुम्हारी इच्छा जाग बिना यह तो भालो जिनिश तू या ये ही पोसा जिनिश खावार इच्छा तुम्हारे जाग बिना मोनेर भी तोरे बेशत अल्लाह रब्बू � जहाँ न मेरे को तो सुनते सुनते लोग कराब अल्लाह भाई ते होता सोये जिते पारे अल्लाह भाई ते सही जन्नो जोतो जगह जन जहाँ न मेरे बोरुन आसे साथे साथे अब आराशार संचार करात जन्नो अल्लाह जानना तेरे को तो बोले चेन कहाँ रे बांग जब बार ना माला जेखने बबुहार करे चेन साथे साथे अब गफूर रहीम नाम अबर अपर दिक अल्लाह बोलें सुनो एमों जन्नत मेरे किची मसनुल जन्नतिन लती बुइदल मुत्तकुन एमों बेहस्तो मुत्तकिन दर जन्नो जारो आदा करा हुए से एमों बेहस्तो शेटा फिहा अनहारुम मिमा इन गैरी आसिन शेखने एमों सुंदर पश्चो पानी रिझर न धरा सुमिष्टो पानी रिझर न धरा रखा हुए से वो अन्हारुम मिन लबन इन्लम ये तगायर तो आप तो आप हो आर शेखने दुधेर झर न रखा हुए से जार शात कोखनो नष्ट हो बे ना वो अन्हारुम मिन खमरीन खमरीन लज्जत लिशारीबीन आर रखा हुए चे पानी और पानी एर झर न धरा जा पान करी देर जन्नो उत्तम तो सुंदर हो बे खूबी सुशादु हो बे आर रखा हुए से वा अन्हारुम मिन आसनी मुसफ्फा परिश्कार परिचन्नो सुशादु मधुर झरना जरे बलं सुबहानअल्लाह वा सकाहुम रब्बुहुम शराबन तहुराब जन्नती रवि तोरे तुम्हादेर के पान करना हो बे शराबन तहुरा पवित्र पानियो ताहर एवं ताहूर दूसरी कथा ताहर बोला है शेही जिनिस के जानी जे पाक आराग्जुन के पाक करते पारे ना जमन मधु जमन तेल जमन दूध नीजे पाक किंतु दूध दिया जो दिके वो गुसल करे दूध दिया जो दिके उजु करे वो नीजे पाक किंतु आपना क्यों पाक करते पार बिना ये टन नाम होच्छे ताहर अर ताहूर बोला है उठा तेरा उजू करले गुसल करले शेव की होगे पाक है जबे अल्लाह ताई बोलें जन्नती रिबी तरे व सकाहुम रब्बुहुम शराबन तहुरा जन्नती रिबी तरे शराबे तहुर पान करानो होगे वही शराब ता निजी पाक आर जे पान कर बे ताके आरो परी चन्नो पवित्र करे देवे जरे बोलें सुबहानअल्लाह शे शराब होगे अमोन 
খিতামহু মিস্ক যার মুখগুলি সুন্দর করে সুগন্ধ জিনিস দিয়ে সুগন্ধি দিয়ে মিস্ক দিয়ে আটকানো রয়েছে তারপরে কি এবার এই সারা পান করার জন্য এই পবিত্র পানীয় পান করার জন্য প্রতিযোগিতা করো কে তোমরা প্রতিযোগিতা করে তার কাছে যেতে পারো কেমতির দিন আল্লাহ পাক জান্নাতে এই জিনিস পান করাবেন আর ওই পাগলেরা কয় মদ খাওয়াবে জোরেকার নৌজবিল্লা যার যা অভ্যাস সেটাই সে নিজেও তাই চিন্তা করে আমার বন্ধুগণ জান্নাতের ভেতরে আল্লাহ রব্বুন আরবিন এভাবে মধুর ঝর্ণা রাখবেন দুধের ঝর্ণা রাখবেন সতত প্রবাহিত ঝর্ণা ধারা সেখানে থাকবে জান্নাতিরা ঠেস দিয়ে ছায়ার মধ্যে আরাম করে বসে থাকবেন না তাদেরকে সূর্যের তাপ জ্বালাতন করবে আর না তাদের কোন সেখানে কোন কষ্ট হবে এমনি করে আরাম করে তারা তার ভেতরে থাকবে আর সেখানে তাদেরকে সুন্দর করে ছায়া শুনি বীর এক সুন্দর জান্নাতের ভেতরে এক সুন্দরতম পরিবেশের মধ্যে আল্লাহ রব্বুল আরবিন তাদেরকে সেখানে রাখবেন এরপরে তারা সেখানে যেদিকেই তাকাবে সেদিকেই শুধু নিয়ামতের সাম্রাজ্য দেখতে পাবে শুধু নিয়ামত আর নিয়ামত এগুলি তাদের চোখে পড়বে সেখানে না সূর্যের তাপ আর না শীতের প্রকোপ কোনো কষ্ট নাই মানুষের শরীর থেকে ঘামও বেরোবে না সেখানে বার্ধক্য এসে কাউকে পীড়া দিবে না হুজুর একজন বুড়া লোককে বলছিলেন মিয়া তুমি তো ভেস্টে যাবে না তুমি তো বুড়া মানুষ তুমি তো ভেস্টে যাইতে পারবে না লোকটা কান দিয়া অস্থির হয়ে গেছে রসুল বলছেন যে বেস্ট বুড়া মানুষ যাবে না তাহলে তো আমার উপায় নাই হুজুর বলছেন না তুমি যখন বেস্টে যাবে তুমি যুবক হয়ে যাবে সুবাহি একজন কালো মানুষ কি হুজুর বলছেন যে কালো মানুষ বেস্ত যাবে না সে তো একদম কান্দিয়া হয়রান হুজুর বলছেন দেখো তুমি যখন বেস্ত যাবে তুমি কালো থাকবে না তুমি সুন্দর সুশ্রী হয়ে যাবে আমার ভাইয়েরা ওই জান্নাতির ভিতরে আল্লাহ রবীন অগণিত নিয়ামত মানুষের জন্য রেখেছেন নিজের বান্দার জন্য রেখে দিয়েছেন বেস্তিদের জন্য রয়েছে সুন্দর চক্ষুধারী চক্ষুধারী হুরগন রয়েছে সেখানে জান্নাতিদের জন্য যেন সে এতই সুন্দর যেন গোপনে রক্ষিত মুক্তার মতো মুক্তা সদৃশ এভাবে সুন্দর সুন্দরী হুরিগণকে হুরদেরকে আল্লাহ রব্বুল আরামিন তার বান্দাদেরকে সেখানে রেখেছেন কোন পাপ সেখানে মানুষ দেখবে না কোন বাজে কথা সেখানে শুনবে না শুধু শান্তি আর শান্তি আল্লাহ রাবুন আর আমিন মোমেন বান্দাদের বলবেন প্রবেশ করো তোমাদের স্ত্রীদেরকে সাথে নিয়ে জান্নাতে চলে যাও সুবাহন তোমার স্ত্রী তোমাদের স্ত্রীদেরকে নিয়ে সাথে করে নিয়ে জান্নাতের ভিতরে চলে যাও সেখানে তোমরা আরামে থাকো তাদের সামনে সেখানে স্বর্ণ নির্মিত থালা এবং সমস্ত পাত্র তাদের সামনে ঘুরতে থাকবে তারা সেখানে আরামে মন ফলানো সাজ সজ্জা সরঞ্জামাদি ইত্যাদি দেখে তারা সেখানে অবাক হয়ে যাবে এত সুন্দর জান্নাতের পরিবেশ দেখে তারা হয়রান হয়ে যাবে এই জান্নাতিদের কি আল্লাহ রব্বুল আরবিন ফেরেস্তাদেরকে অর্ডার করবে ও আমার ফেরেস্তারা আমার আমার এই বান্দাগুলিকে জান্নাতের দিকে নিয়ে যাও 
فاتقوا ربهم الى الجنه زمرا যারা আল্লাহকে ভয় করে জীবন চালায়ছে আল্লাহকে ভয় করে জীবন যারা জীবন সমাজ ব্যক্তি পরিবার রাষ্ট্র পরিচালনা করেছে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলবেন ও আমার ফেরেশতারা আমার এই বান্দাগুলিকে জান্নাতের দিকে নিয়ে যা ফেরেশতারা জান্নাতীদেরকে হাকায়া জান্নাতের দিকে নিয়ে যেতে থাকবে আবার ওদিকে আসে ওয়াসি কাল্লাদিনা কাফারু ইলা জাহান্নামা জুমারা জাহান্নামীদেরকে হাকায় নিয়ে যাওয়া হবে কোন দিকে কোন দিকে জাহান নামের দিকে এখন অসিকা মানে হাকায় নিয়ে যাওয়া বেস্তিদের কেউ হাকায় নিয়ে যাবে আর জান্নাতিদের কি কয় দোজোগি যারা তাদের কেউ হাকায় নেওয়া হবে আর বেস্তিদের কেউ হাকায় নেওয়া হবে এটা কেমন কথা দুই জায়গায় হাকানি খাওয়ান লাগবে হাকানি বুঝেন তো ধাক্কা তো দুই জায়গায় ধাক্কা খাইতে হবে তাহলে কিরকম বেহস্ত যে ফেরেস তাদের ধাক্কা খাইতে খাইতে চাওয়া লাগবে ব্যাপারটা কি আমার ভাইরা ব্যাপারটা হচ্ছে এই আমি দৃষ্টান্ত দিদি গিয়া বলি অনেক দিন বন্ধুর সঙ্গে দেখা হয় নাই বহু বছর পর হঠাৎ করে এক বন্ধু আর এক বন্ধুর বাড়িতে এসেছে যে বলছে ভাই যদিও বহু বছর পর এসেছি কিন্তু আমার হাতে সময় নাই আজ আমি বেশ সময় তোমার বাড়িতে থাকবো না ওই বাড়িওয়ালা বন্ধু বলে বন্ধু যতই ব্যস্ততা তুমি দেখাও না কেন আজকে যখন তোমার একবার পাইছি আমি তোমাকে ছাড়ব না এই হলো একটা ছাড়ব না আর ঢাকা হাইকোর্টের সামনে থেকে মকিম গাজি পালায় গেছে ডাকাত পুলিশ খুঁজতে খুঁজতে হয়রান হয়া এই ডাকাতটারে যদি পাওয়া যায় আর ওই ডাকাত যদি বলে স্যার আপনি আমার ধর্মের ভাই আপনি আমার বাপ আপনি মেহরবানি করে আমাকে ছেড়ে দেন পুলিশ বলবে ব্যাটা গোটা পুলিশ বাহিনী তোর জন্য হয়রান তোরে যখন একবার পাইছি তোরে আর ছাড়ব না তাহলে বন্ধুর ছাড়ব না আর পুলিশের ছাড়ব না এক জিনিস এক জিনিস না জাহান নামীদেরকে ধাক্কা মারতে মারতে জাহান নামের দিকে নিয়ে যাবে জাহান নামের দিকে যেতে চাইবে না তাই ধাক্কা মারা লাগবে আর বেহস্তিদের ধাক্কা মারা লাগবে কেন বেহস্তিরা যখন জান্নাতির দিকে যেতে থাকবে ওদের জন্য লাল কার্পেট সম্বর্ধনা দেওয়া হবে দুনিয়ার ফসা লাল কার্পেট না এত সুন্দর করে সাজানো থাকবে এক একটা মঞ্জিলে যখন যাবে জান্নাতিদের জন্য সাজানো মঞ্জিল দেখে তারা মনে করবে এইটাই বুঝে বেহস্ত ঘটি বাটি লোটা যা আছে তাই নিয়ে ওইখানে বসে পড়বে ফেরেস তারা খবে যে আল্লাহর বান্দা তুমি এখানে বসছো কেন এটা তো বেহস্ত না কয় এক থেকেও ভালো আছে নাকি কয় আছে না উঠো আরে মিয়া উঠো এইভাবে করে ধাক্কা মারবে ওঠো সামনে যাও আবার যখন সামনে যাবে সেখানে এর থেকে আরো সুন্দর পরিবেশ দেখে ওইখানে আবার বসে পড়বে মনে করবে এইটা বুঝে বেহস্ত এ বলা হয় ফেরেস তারা বলবে আল্লাহর বান্দা এটা জান্নাত না এর থেকেও ভালো জায়গা সুন্দর জায়গা এইভাবে ধাক্কা মারতে মারতে তাদেরকে জান্নাতের কাছে নিয়ে যাওয়া হবে এভাবে ধাক্কাতে ধাক্কাতে যখন তাদেরকে জান্নাতের দরজার কাছে নিয়ে যাওয়া হবে আগে থেকেই তাদের জন্য দরজা খোলা থাকবে সুবাহ আল্লাহ আগে থেকেই জান্নাত খুলে রাখা হবে তাদেরকে বলা হবে ওই জান্নাতের পরিচালক তিনি বলবেন আসুন ওয়েলকাম করবেন তাদেরকে সালামুন আলাইকুম আপনাদের প্রতি আল্লাহর শান্তি বর্ষিত হোক বড় ভালোভাবে জীবন যাপন করেছিলেন দুনিয়ায় আল্লাহর হুকুম মেনে চলেছিলেন আল্লাহর হুকুম পালন করেছিলেন দুনিয়ার বুকে বড় অশান্তি মানুষের নির্যাতন মানুষের বদনামি জেল জরিমানা রাত জেগে তাহাজ্যদের নামাজ পড়া যা দিন ময়দানে কষ্ট করে রক্ত দেওয়া শহীদ হওয়া কত কষ্ট করে আল্লাহর দিন জমিনে কায়েমের চেষ্টা করেছেন নিজের জীবনকে ভালো রেখেছেন পবিত্র রেখেছেন আজকে আপনার জন্য এই জান্নাত ফাদুলু হা খালি দিন জান্নাতে প্রবেশ করুন এবং চিরকাল এই জান্নাতের ভিতরে থাকুন আল্লাহ রাবুল আরবিন ওই জান্নাতের সব কিছু দান করে দেবেন তাদেরকে বেহস্তের মধ্যে তারা পৌঁছে যাবে আর এই বেহস্তে পৌঁছে যাওয়ার আগে বেহস্তে পৌঁছে যাওয়ার আগে আরেকটি ঘটনা ঘটবে সেটা হচ্ছে আল্লাহ নবী আল্লাহ নবী তিনি কাঁদতে থাকবেন 
আল্লাহ রব্বুল আলামিন বলবেন নবী আপনি কাঁদেন কেন আজকে তো আপনার কাঁদার দিন না আজকে তো কাঁদার দিন না কেন কান্দেন মাকামে মাহমুদ দিয়েছি আপনাকে কাউসার দান করেছি কেন কান্দেন নবীজি বলবেন রব্বুল আলামিন আমি দেখতে পাচ্ছি মাঝে মাঝে ফেরেস তারা আমার আমার উম্মত গুলিকে জাহান্নামের দিকে নিয়ে যাচ্ছে আল্লাহ রব্বুল আলামিন বলবেন আমার নবী আমার হাবিব জান্নাতি উম্মত গুলি আপনি বাছাই করে নেন हुजूर बदी को घोड़ार कपाल जो थे सदा और सदा कपाल वाला घोड़ा गुली घोड़ा जो अनेक गुड़ी घोड़ार मध्य हारिए जाए ईमानदार दिन काफरमानी कर नाम पढ़े सठीक आल्ला संगे नाफरमानी कर सठीक भाव दिन पालन कर তাদের চেহারার ভিতরে ইমানের নূর চমকাতে থাকবে ওই ইমানের নূরের চমক দেখে দেখে আমার উম্মত গুলি আমি বাছাই করব সেদিন ওই কেমতির ময়দানে যারা নামাজ পড়ে না রোজা রাখে নাই বরং দিনের সঙ্গে বিরোধিতা করেছে আল্লাহর সঙ্গে নাফারমানি করেছে ইসলামকে অস্বীকার করেছে আল্লাহর দিন যারা জমিনে কায়েম করতে চায় তাদের সঙ্গে বেয়াদুবি করেছে ওরা বলবে হে রাসুল আমিও তা আপনার উম্মত আমারও সুপারিশ করুন আল্লাহ নবী বলবেন ভেঙে যাও দূর হয়ে যাও তুমি যদি আমার উম্মত হবে তুমি যদি আমার উম্মত হবে তাহলে এসব উম্মতের মতো ইমানের নূরের চমক তোমার ভেতরে আমি দেখতে পেতাম ওই হাসুরের ময়দানে আল্লাহ নবী যদি বলেন তুমি আমার উম্মত ন ভেঙে যাও এর থেকে অসহায় এর থেকে এতিম অবস্থার মানুষের জন্য কিছু হতে পারে না আল্লাহ এই দুরাবস্থা থেকে আমাদেরকে যেন হেফাজত করেন আল্লাহ রব্বুর আরামিন যেন আমাদেরকে নবী সুপারিশ কেমতির দিন আমাদের জন্য নসিব করে দেন জোরে বলেন আমি আল্লাহ পাক জিজ্ঞেস করবেন ও আমার বান্দারা ও আমার জান্নাতি বান্দারা আমি তোমাদেরকে যে সব ওয়াদা করেছিলাম সে ওয়াদা মতো সব পাইছু কিনা আমি ওয়াদা করেছিলাম আমার জন্য রাত জেগে যদি তাহার যদি নামাজ পড়ু নামাজ রোজা হজ জাকাত যদি কর আমার দিন কায়েমের জন্য যদি আন্দোলন করো রক্ত যাও আমার জন্য যদি কষ্ট করো শহীদ হও তাহলে আমি তোমাদেরকে জান্নাত দেব যত আদা করছিলাম তা পেয়েছ কিনা জান্নাতিরা বলবে নাম সব পেয়েছি সব নেয়ামাত পেয়েছি আল্লাহ বলেন সব পাও নাই আমার কাছে আরো বেশি আছে আমার কাছে আরো বেশি আছে সব পাও নাই জান্নাতিরা বসে থাকবেন বুঝতে পারবেন না এত নেয়ামত পেয়েছি আল্লাহর কাছে আরো আছে আল্লাহর নবী তখন মুখ খুলবেন নবীজি বলবেন রব্বুর আর আমি জান্নাতিরা বলতে সাহস পেতেছে না সব পেয়েছে ঠিকই কিন্তু যার জন্য গভীর রাতের আরামের ঘুমকে হারাম করে তাহার যদের নামাজ পড়েছে যার জন্য স্ত্রী পুত্র পরিজনের মায়া পরিত্যাগ করে যাহাদের ময়দানে শহীদ হয়েছে যার জন্য জেল খাটলো জরিমানা দিল যার জন্য নির্যাতিত হলো সে আল্লাহ রব্বুল আলমিনকে তারা এখনো দেখে নাই আল্লাহ রব্বুল আলমিন বলবেন আমি আমার বান্দার সে আরস পুরাব সে আরজি পুরা করব আল্লাহ রব্বুল আলমিন তার সামনে থেকে সমস্ত নূরের পর্দাগুলি সরে যাবে রব্বুল আলমিন তার বান্দার দিকে বান্দার সামনে জালুয়া আফরোজ হবেন আল্লাহ পাক কোরআনে কারিবির ভিতরে বলছেন আল্লাহ পাক বান্দার দিকে তাকিয়ে থাকবেন আর সমস্ত বান্দারা আল্লাহ রব্বুর আলমিনের দিকে তাকিয়ে থাকবে এই অবস্থায় কত কাল চলে যাবে কেউ টের পাবে না রব্বুর আলমিন मानुष जान्न जगह ठाई कर दिओ जो तुम्हारे देखते पाई
मुनजात करते जिज्ञास करो महिउद्दीन कैम आहान नाम बेहस्त हो जाए शुद्ध तुम्हारे चाह शुद्ध तुम्हारे देखते चाह पृथ्वी আমাদের মা বাপ যারা কবরে শুয়ে আছে তাদের রুহের পরে সবাব পৌঁছে দাও রব্বির जत लोक उपस्थित होीवने जत गुणा कर मेहरबानी जिंदगी गुणा खाता माफ कर दाओ माँ बोन जरा इसे आल्ला तुम मेहरबानी कर माँ बन दे के सुस्थ रखो तक व्याधि मुक्त करो पर्दाय थार तौफिक दाओ स्वामी सन्तान नहीं ईमान साथ इज्जत साथ ही आल्ला दुनिया आराम बसबाज कर तौफिक दिया दाओ السلام عليكم ورحمة الله